సో లాస్ట్ క్లాస్ వరకు మనం మేజర్ ల్యాండ్ ఫామ్స్ అంటే ప్రధానమైన భౌమ్య స్వరూపాలు అన్న ఏరియాలో మౌంటైన్స్ ని కంప్లీట్ చేస్తాం పర్వతాలు అంటే మౌంటైన్స్ సో మౌంటైన్స్ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ ఫాల్ట్ మౌంటైన్స్ వల్కానిక్ మౌంటైన్స్ అంటే ముడద పర్వతాలు కండ పర్వతాలు అగ్ని పర్వతాలు అంటే మౌంటైన్స్ అంటే ఏంటో కాంప్రహెన్సివ్ గా మనం డిస్కస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఏంటి అంటే అంటే ప్రధానమైన భౌమ్య స్వరూపాల్లో మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ప్లాట్యూస్ వీటిని తెలుగులో పీఠభూములు అని పిలుస్తూ ఉంటాం పీఠభూములు పీఠభూమి లేదా పీఠభూములు అని పిలుస్తూ ఉంటాం ఇంగ్లీష్లో అయితే ప్లాట్యూస్ అని అంటాం తెలుగులో అయితే పీఠభూములు అని అంటూ ఉంటాం ఈ పీఠభూములు ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అన్న విషయం మనం చూడాల్సి ఉంటుంది పీఠభూములు అంటూనే మనం ప్లాట్యూస్ అంటూనే ఈ పాయింట్ అని చెప్పచ్చు ప్లాట్యూస్ అంటే ఏంటంటే మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్లాట్యూస్ అండ్ మౌంటైన్స్ పర్వతాలు కనుక తీసుకుంటే మౌంటైన్స్ ఏంటంటే మౌంటైన్స్ ఆర్ ది ఎలివేటెడ్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ విత్ ది పీక్స్ అంటే పర్వతాలు అంటే ఎత్తైన భూభాగాలు వాటికి పైన శిఖరాలు ఉంటాయి అంటే పీక్స్ ఉంటాయి కానీ ప్లాట్యూస్ అంటే ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ది ఎలివేటెడ్ ల్యాండ్ ఫార్మ్ విత్ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఎలాగైతే శిఖరాలు ఉంటాయి పీక్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి మౌంటైన్స్ లో కానీ పీఠభూముల్లో మాత్రం పైన శిఖరాలు కనిపించకుండా ఇలా ఫ్లాట్ గా ఉంటాయి అందుకనే ప్లాట్యూస్ ని అప్పుడప్పుడు టేబుల్ ల్యాండ్స్ టేబుల్ ల్యాండ్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటాం బల్ల పరుపు లాగా ఉంటాయి అనమాట వీటినే టేబుల్ ల్యాండ్స్ అని అంటూ ఉంటాం ప్లాట్యూస్ సో ప్లాట్యూస్ ఆర్ ది ఎలివేటెడ్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఫ్లాట్ రూఫ్స్ అంటే ఫ్లాట్ గా టేబుల్ లాగా ఉంటాయి ఇక్కడ మీరు ఇమేజ్ లో చూడొచ్చు చూడండి ఇది కూడా మౌంటైన్స్ లాగా ఎత్తులో ఉంది కానీ పైన మీరు చూడండి ప్లేట్ లాగా అంటే ఒక టేబుల్ లాగా మనకు కనిపిస్తుంది చూడండి సో ఇలా ఇలాంటి టేబుల్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ ఫ్లాట్ గా ఉన్నటువంటి అంటే ఎత్తులో ఉంటాయి అట్ ది సేమ్ టైం ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ ఉంటాయి అటువంటి వాటిని మనం పీఠభూములు అనే అంటూ ఉంటాం సో ఎ ప్లాటు ఈజ్ అన్ ఎలివేటెడ్ ఏరియా మోర్ ఆర్ లెస్ అబౌ సీ లెవెల్ సముద్ర మట్టానికి ఎత్తులో ఉంటూ లార్జ్ ఏరియా ఆన్ ఇట్స్ టాప్ సో బాగా విస్తీర్ణమైన విస్తారమైనటువంటి ఫ్లాట్ టాప్ సర్ఫేస్ అన్నది మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో మొత్తం ప్రపంచ భూభాగంలో అంటే మొత్తం వరల్డ్ ల్యాండ్ ఏరియాలో ఎయిటీన్ పర్సెంట్ అన్నది ప్లాట్యూస్ ఆక్యుపై చేసి ఉన్నాయి ఇదంత ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏం కాదు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ ఏరియా హ్యాస్ బీన్ ఆక్యుపైడ్ బై ది ప్లాట్యూస్ సో ద ల్యాండ్ ఫార్మ్ హ్యాస్ లార్జ్లీ ఎలివేటెడ్ సో బాగా ఎత్తులో ఉంటాయి మౌంటైన్ లాగా శిఖరాలు లేకుండా ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ ఉంటాయని దాని అర్థం ఏ ప్లాట్యూ హవ్ ఎవర్ రిమైన్స్ మచ్ హైయర్ అబౌ ది సీ లెవెల్ ఆఫ్ ది నియర్ బై ఏరియా అంటే సముద్ర మట్టానికి బాగా ఎత్తులో ఉంటాయి చూడండి ఎత్తులో ఉంటాయి ఎంత ఎత్తులో ఉంటాయి అంటే సాధారణంగా ఆరు వందల మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్నప్పుడు వెన్ ది స్ట్రక్చర్ ఈజ్ అప్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ దాదాపుగా ఆరు వందల మీటర్ల ఎత్తులో ఉంటూ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం ప్లాట్యూ అని పిలుస్తూ ఉంటాం సమ్టైమ్స్ ప్లాట్యూ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఎత్తులో కూడా ఉన్నటువంటి ఉదాహరణలు కూడా మనకు ఉన్నాయి సర్టన్ ప్లాట్యూస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టిబెట్ వీ ఆర్ హ్యావింగ్ దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ ఫోర్ థౌసండ్ మీటర్స్ అబౌ మీన్ సీ లెవెల్ అంటే చాలా ఎత్తులో కూడా ఉంటాయి కానీ జనరల్ గా సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఎత్తులో ఉంటాయి అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఎ ప్లాటూ ఈజ్ అన్ ఎలివేటెడ్ రీజియన్ అప్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ విత్ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ అండ్ స్టీప్ స్లోప్స్ బాగా ఏటవాలుగా బాగా వాలు కలిగినటువంటి మనకు సైడ్స్ ఉంటాయి అండ్ ఫ్లాట్ రూఫ్ మాత్రం పైన మాత్రం బాగా టేబుల్ లాగా విస్తీర్ణంగా మనకు విస్తారంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అటువంటి వాటిని ప్లాట్యూస్ అని అంటాం ఇక్కడ ఇమేజ్ లో చూడొచ్చు ఇంకొక ఇమేజ్ కూడా చూడండి ఇది బాగా మీకు అర్థమవుతుంది చూడండి ఇది కొలరాడో ప్లాట్ ఇక్కడ చూడండి మనకు బాగా ఎలివేటెడ్ గా ఉంది పైన చూస్తే మాత్రం ఎక్కడ మీకు శిఖరాలు ఏం కనిపించట్లేదు అంటే పైన నుండి చూస్తే ఇది ప్లాట్ అన్న విషయం కూడా మనకు అర్థం కాదు క్రింది నుండి చూసినప్పుడే అది ఒక పీఠభూమి అన్నటువంటి భావన మనకు కలుగుతూ ఉంటుంది సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ ఇది కొలరాడో ప్లాట్ వరల్డ్ లో ఫేమస్ కొలరాడో ప్లాట్ అనమాట ఇది సో ఇలా స్టీప్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటుంది పైన మాత్రం సర్ఫేస్ మాత్రం బాగా వెడల్పుగా ఉంటుంది ఈ ప్లాట్యూస్ ని మనం మూడు రకాలుగా క్లాసిఫై చేయొచ్చు ప్లాట్యూస్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు త్రీ టైప్స్ సో వాటి యొక్క జియోగ్రాఫికల్ లొకేషన్ ని బేస్ చేసుకొని అంటే భౌగోళికంగా జియోగ్రాఫికల్ గా అవి ఏ ప్రాంతం
ఈ రెండు మౌంటైన్స్ కి మధ్యలో ఈ ప్లాట్యూ అన్నది మనకి ఇలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో దిస్ ఈస్ ది ప్లాట్యూ అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ టూ ఆర్ మౌంటైన్స్ సో రెండు పర్వతాల మధ్య దిస్ ఈస్ ది మౌంటైన్ స్ట్రక్చర్ దిస్ ఈస్ ది మౌంటైన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ది మౌంటైన్ సో అలా రెండు పర్వతాల మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ పీఠభూమిని ఇంటర్ మౌంటైన్ ప్లాటు ఇంటర్ మౌంటైన్ అంటే మౌంటైన్స్ కి మధ్య ఇంటర్ మౌంటైన్ ప్లాటు అంటే పర్వతాంతర పర్వతాంతర పీఠభూమి అని అంటూ ఉంటాం సో వీటికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనకు టిబెట్ ప్లాటు టిబెట్ టిబెట్ ప్లాటు అన్నది మనకు దీనిలో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పచ్చు సో టిబెట్ ప్లాటు ఎక్కడ ఉంది గ్రేటర్ హిమాలయాస్ బృహత్ హిమాలయాలు అండ్ మిడిల్ హిమాలయాస్ శివాలిక్ మౌంటైన్ శివాలిక్ హిమాలయాస్ కారకోరం హిమాలయాస్ కి మధ్యలో ఈ పర్వతాలకు మధ్యలో ఈ పీఠభూమి అన్నది ఉంటుంది టిబెట్ గురించి మనకు తెలుసు కదా దిస్ ఇది వరల్డ్స్ హయ్యెస్ట్ ప్లాటు ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన పీఠభూమి టిబెట్ పీఠభూమి టిబెట్ ప్లాటు ఎలాంటి ప్లాటు అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్ మౌంటైన్ ప్లాటు టిబెట్ టిబెట్ తో పాటు కొలరాడో నార్త్ అమెరికాలో ఉన్నటువంటి కొలరాడో ఇందాక మీకు చూపించినటువంటి డయాగ్రామ్ లో ఈ ఈ ప్లాటు కొలరాడో ప్లాటునే సో కొలరాడో ప్లాటు ఇన్ నార్త్ అమెరికా బొలీవియన్ ప్లాటు ఇన్ సౌత్ అమెరికా సౌత్ అమెరికాలో ఉన్నటువంటి బొలీవియా దేశంలో ఉన్నటువంటి పీఠభూమి అదేవిధంగా మెక్సికోలో ఉన్నటువంటి పీఠభూమి సో ఇవన్నీ కూడా మనకు ఇంటర్ మౌంటైన్ ప్లాటూస్ పర్వతాంతర పీఠభూములకు ఉదాహరణగా మనం చెప్తూ ఉండొచ్చు అండ్ ఇక్కడ కూడా చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ లో వాట్ ఎవర్ వీ హ్ సెయిన్ దిస్ ఈస్ ది మౌంటైన్ దిస్ ఈస్ ద మౌంటైన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో మౌంటైన్ అండ్ హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ప్లాట్ సో దీన్ని మనం పీఠభూమిగా పరిగణిస్తూ ఉన్నాం సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాటు పీడ్మాంట్ ప్లాటు అని పిలుస్తూ ఉంటాం తెలుగులో దీన్ని తెలుగులో కూడా పీడ్మాంట్ పీడ్మాంట్ అని అంటూ ఉంటారు పీడ్మాంట్ పీడ్మాంట్ లేదా ఇంకా స్పష్టమైన తెలుగులో చెప్పాలంటే పర్వత పర్వత పాద పీఠభూమి అని పిలుస్తూ ఉండొచ్చు పర్వత పాద పీఠభూమి పర్వత పాద పీఠభూమి అంటే ఏంటంటే పర్వతాల పాదాల దగ్గర ఉంటాయి దీస్ ఆర్ ప్లాట్యూస్ విచ్ ఆర్ లొకేటెడ్ అట్ ది ఫుట్ హిల్స్ ఆఫ్ ది మౌంటైన్స్ పర్వతాలు ఇలా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ది మౌంటైన్ సో ఇలా ఒక మౌంటైన్ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటే ఈ మౌంటైన్ యొక్క పాదాల దగ్గర పర్వతాల యొక్క పాదాల దగ్గర మనకి ఇది కనిపిస్తూ ఉంటుంది అందుకని వీటిని పర్వత పాద పీఠ భూములు అని పిలుస్తూ ఉంటాం ఇంగ్లీష్ లో అయితే సింపుల్ గా పీడ్మాంట్ అని కూడా అంటూ ఉంటాం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో పీడ్మాంట్ తెలుగు మీడియం వాళ్ళకు కూడా పీడ్మాంట్ అన్న పదాన్ని ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు పర్వత పాద పీఠ భూములు అన్న పర్ఫెక్ట్ ట్రూ ట్రాన్స్లేషన్ ని వాడకుండా పర్వత పాద పీఠ భూములు అనకుండా పీడ్మాంట్ అన్న పదాన్ని వాడుతుంటారు కానీ మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి మైండ్ లో పెట్టుకోండి పీడ్మాంట్ అనే పదం కూడా వాడచ్చు పర్వత అంతర పర్వత పాద పీఠ భూములన్నీ కూడా వాడచ్చు సో దీస్ ఆర్ ది ప్లాటూస్ దట్ ఆర్ సిచ్యువేటెడ్ అట్ ది ఫుట్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ పర్వతాల పాదాల దగ్గర అండ్ బౌండెడ్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్స్ బై ప్లెయిన్ ఇంకొక వైపున ఏముంటాయి మైదానాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అంటే దిస్ ఈస్ ది మౌంటైన్ దిస్ ఈస్ ది మౌంటైన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ది ప్లాటూ ఇది పీఠభూమి అండ్ ఇంకొక వైపు ఏముంటాయి అంటే మైదానాల్లోకి వచ్చేస్తాం ప్లెయిన్స్ లోకి వస్తాం సో ప్లెయిన్స్ కానీ సముద్రాలు కానీ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లాటూస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ పీడ్మాంట్ పర్వత పాద పీఠభూములు ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ ఉన్నాయి మరి పీడ్మాంట్ ప్లాటు ఇండియాలో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ పీడ్మాంట్ ప్లాటూకి గుజరాత్ రాజస్థాన్ పరిసర ప్రాంతాల్లో మధ్యప్రదేశ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎక్స్టెండ్ అయినటువంటి మాల్వా ప్లాటూ మాల్వా ప్లాటూ అన్నది మనకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తూ ఉండొచ్చు మాల్వా పీఠభూమి అదేవిధంగా దక్షిణ అమెరికాలోని సౌత్ అమెరికాలోని పెటగోనియా పెటగోనియన్ ప్లాటు దక్షిణ అమెరికా తూర్పు తీరం వైపుగా అంటే అట్లాంటిక్ మహాసముద్రాన్ని ఆనుకొని మనకు ఈ పెటగోనియా ప్లాటు అన్నది కనిపిస్తూ ఉంటుంది అదేవిధంగా నార్త్ అమెరికాలో ఎపలేచియన్ ప్లాటు ఉత్తర అమెరికాలో మనకు ఎపలేచియన్ ఎపలేచియన్ మౌంటైన్స్ కి పాదాల దగ్గర ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని అపలేచియన్ ప్లాటు అపలేచియన్ పీఠభూమి అని పిలుస్తూ ఉంటాం దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ పీడ్మాంట్ ప్లాటు ఇది రెండవ రకమైనటువంటి పీఠము మూడవ రకమైనది కాంటినెంటల్ ప్లాటు వీటిని ఖండ పీఠభూములు అని పిలుస్తూ ఉంటాం ఖండ పీఠభూములు ఈ ఖండ పీఠభూములనే ఖండ పీఠభూములని ఇంకో పేరుతో కూడా పిలుస్తూ ఉంటాం వీటినే లావా పీఠభూములు అని కూడా అంటూ ఉంటాం దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ లావా ప్లాటూస్ వీటిని లావా పీఠభూములు లావా ప్లాటూస్ అని అంటూ ఉంటాం 
సో నార్మల్ గా ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ ఏరియా ఇది నార్మల్ ల్యాండ్ ఏరియా అని అనుకుంటే ఏవైనా భూమి లోపల అంతర్జనిత శక్తుల వలన ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ డ్యూ టు ది ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ దట్ ఆరిజినేట్ విత్ ఇన్ ది ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ది అర్త్ దట్ పుషెస్ అలాంటి అప్పుడు ఏం చేస్తాయంటే ఈ ల్యాండ్ ఏరియాను కాంటినెంట్స్ అయినా పైకి పుష్ చేస్తూ ఉంటాయి సో ఇలా అయినా ఈ పర్వత ఈ పీఠభూమి ఏర్పడచ్చు సో వెన్ ఎవర్ ది మాగ్మా పుషెస్ ది ప్లేట్ ఎప్పుడైతే క్రింద ఉన్నటువంటి మాగ్మా అన్నది ఆ ఖండ భూభాగాన్ని ఇలా పైకి నెట్టినప్పుడు అది పైకి ఇలా నెట్టి వేయబడి ఒక ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ని కూడుకొని ఉంటుంది అలాంటి ప్లాటూస్ని కూడా మనం కాంటినెంటల్ ప్లాటూస్ అని అంటాం సో కాంటినెంటల్ ప్లాటూస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఎయిదర్ డ్యూ టు ది పుషింగ్ ఇఫెక్ట్ ఆఫ్ మాగ్మా సో మాగ్మా శిలాద్రవం పుష్ చేయడం వలన ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ఇది ఒక రకంగా ఏర్పడతాయి రెండవది ఏంటంటే లావా సో పైకి వచ్చినటువంటి లావా భూమి భూమిలో నుండి పైకి వచ్చినటువంటి లావా భూమి పైన ఇలా కొన్ని వేల కిలోమీటర్ల మేర ప్రవహించి సో భూమి పైన ఇలాంటి ప్లాటూస్ మనకు ఏర్పరుస్తూ ఉంటాయి దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లాటూస్ ఇలాంటి వాటిని కూడా మనము ఖండపీఠ ఖండపీఠ భూములు కాంటినెంటల్ ప్లాటూస్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి ఖండపీఠ భూములకి ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో వీఆర్ హ్యావింగ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఈస్ పెనెన్సులార్ ప్లాటూ పెనెన్సులార్ ప్లాటూ ఆర్ దీన్ని గ్రేట్ ఇండియన్ ప్లాటూ ద్వీపకల్ప పీఠభూమి లేదా ద్వీపకల్ప పీఠభూమి లేదా బృహత్ భారత పీఠభూమి సో ద గ్రేట్ ఇండియన్ ప్లాటూ అని అంటూ ఉంటాం సో ఇండియా ఇండియన్ జాగ్రఫీ చెప్తున్నప్పుడు మనం ఈ విషయాన్ని చెప్పే ఉంటాం సో ఇలా ఇండియా మ్యాప్ తీసుకుంటే ఇక్కడ నుండి సో దాదాపుగా మధ్యప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర నుండి కన్యాకుమారి వరకు ఎక్స్టెండ్ అయి ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతాన్ని అంతా కూడా పెనెన్సులార్ ప్లాటూ అని పిలుస్తాం పెనెన్సులార్ ప్లాటూ ఇది ఎలా ఏర్పడింది అంటే ఇది ఏర్పడడానికి గల కారణం లావా సో మధ్యలో భారతదేశానికి మధ్యప్రదేశ్ ఆ ప్రాంతంలో ఏర్పడినటువంటి చీలిక వలన ఇక్కడ నుండి వచ్చినటువంటి లావా అంతా కూడా లావా అంతా కూడా ఇలా కొన్ని వేల కిలోమీటర్ల మీద ప్రవహించి కన్యాకుమారి వరకు చేరుకొని ఇది ఒక ఎత్తైన పీఠభూమిలాగా ఏర్పడి మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లాటూస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కాంటినెంటల్ ప్లాటూ దీస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఎయిదర్ బై ఎక్స్టెన్సివ్ కాంటినెంటల్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఒక ఏదైనా భారీ శక్తుల వలన మాగ్మా వలన కాంటినెంట్ పైకి నెట్టి వేయబడ్డం వలన ఇలాంటివి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ఆర్ డ్యూ టు ది స్ప్రెడ్ ఆఫ్ లావా సో లావా అన్నది కొన్ని వేల కిలోమీటర్ల మేర కొన్ని వందల సంవత్సరాల పాటు అలా లావా ఉబికి పైకి రావడం వలన బికాస్ ఆఫ్ ది అఫీవిల్ ఆఫ్ లావా లావా ఫ్లోస్ ఫర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ అండ్ లేటర్ లావా సొలిడిఫైడ్స్ టు ఫామ్ ఎ ఫ్లాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లాటూ స్ట్రక్చర్స్ సో అలా కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి సో అలా ఏర్పడినటువంటి లావాను ఇండియాలో ఏమని పిలుస్తాం అలాంటి అలా ఏర్పడినటువంటి ఈ పీఠభూమిని మనం ఇలా కూడా పిలుస్తూ ఉండొచ్చు డెక్కెన్ ట్రాప్ అని పిలుస్తాం డెక్కెన్ ట్రాప్ తెలుగులో అయితే దీన్ని డెక్కెన్ నాపలు అని పిలుస్తాం డెక్కెన్ నాపలు డెక్కెన్ నాపలు ట్రాప్ అంటే ఏం లేదు ట్రాప్ అంటే గడ్డ కట్టినటువంటి లావాను ట్రాప్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం సో డెక్కెన్ ట్రాప్ ఆర్ పెనెన్సులర్ ట్రాప్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటాం డెక్కెన్ నాపలు సో వల్కానిక్ లావా అలా మహారాష్ట్ర నుండి కన్యాకుమారి వరకు విస్తరించి ఉన్నటువంటి ఆ లావా షీట్ ని ఆ లావా వలన ఏర్పడినటువంటి ఆ పీఠభూమిని మనం పెనెన్సులార్ ప్లాటూ అని అంటాం సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కాంటినెంటల్ ప్లాటూ ఈస్ పెనెన్సులార్ ప్లాటూ దట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ది సదర్న్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఇండియా రఫ్లీ ఫ్రమ్ మహారాష్ట్ర అప్ టు కన్యాకుమారి మహారాష్ట్ర నుండి కన్యాకుమారి వరకు ఇది విస్తరించి ఉంటుంది దీన్నే డెక్కెన్ ట్రాప్ అని కూడా అంటాం ఆర్ గ్రేట్ ఇండియన్ ప్లాటూ అని కూడా అంటాం ఆర్ దీన్నే పెనెన్సులార్ ప్లాటూ అని కూడా రకరకాల పేర్లతో పిలవచ్చు ఇదే కాకుండా నార్త్ వెస్టర్న్ యుఎస్ఏ సో వాయువ్య యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో స్నేక్ స్నేక్ ప్లాటూ అని ఒకటి ఉంది స్నేక్ ప్లాటూ అంటే అవన్నీ మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం అడగరు ఇండియా కంటెక్స్ట్ లోనే అడుగుతూ ఉంటారు సో ఇటువంటి ఇటువంటి ప్లాటూస్ ఇటువంటి ప్లాటూస్ ఎలా ఏర్పడుతున్నాయి లావా యొక్క నిక్షేపాల వలన ఏర్పడుతున్నాయి కదా దీస్ ప్లాటూస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ డ్యూ టు ది డిపోజిషన్ ఆఫ్ లావా కదా సో డిపోజిషన్ వలన ఏర్పడుతున్నాయి అంటే నిక్షేపాల వలన నిక్షేపితం చేయబడ చేయబడడం వలన ఏది నిక్షేపితం లావా నిక్షేపితం చేయబడడం వలన ఏర్పడినటువంటి పీఠభూములు కనుక ఇటువంటి పీఠభూముల్ని నిక్షేపిత పీఠభూములు అని కూడా అనొచ్చు నిక్షేపిత నిక్షేపిత పీఠభూములు ఆర్ అక్యుములేటెడ్ అక్యుములేటెడ్ ప్లాట్యూస్ 
or depositional plateaus and kuda pilustho undachu so these are the third type of plateaus ila unna twenty ee plateaus annavi manaku raanu raanu em avutayi plateau form aina tarvata adi intermountain plateau kaani ivandi or piedmont kaani ivandi parvata pada peetabhoom kaani ivandi or volcanic plateau or continental plateau aina sare because of the erosional activities of the rivers nadula valana jarigina twenty kramakshayam moolana nadulu vatini నో శిథిలం చేసుకుంటూ క్రమక్షయానికి గురి చేసుకుంటూ విదరింగ్ అండ్ ఇరోషన్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ది బ్రేకేజ్ ఆఫ్ ప్లాటు ఒక భారీ పీఠభూమి అన్నది చిన్న చిన్న ముక్కలు ముక్కలుగా పీసులు పీసులు పీఠభూముల లాగా మారుతూ ఉంటాయి అలా మారినప్పుడు ఆ పీఠభూముల్ని ఏమని పిలుస్తాం అంటే మీసాస్ అని పిలుస్తాం తెలుగులో కూడా మీసా మీసాలు అని పిలుస్తారు మీసాస్ లేదా మీసాలు ఆర్ బట్స్ అని కూడా అంటూ ఉంటాం బట్స్ బట్స్ మీసాస్ అండ్ బట్స్ సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇది యూపీఎస్సీలో గతంలో అడిగారు మీసాస్ అండ్ బట్స్ ఆర్ ది ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ మీసాలు మరియు బట్స్ అన్నవి ఎటువంటి రకమైనటువంటి భౌమ్య స్వరూపాలు ఆప్షన్ ఏ పర్వత భౌమ్య స్వరూపాలు ఆప్షన్ బి మైదానాలు ఆప్షన్ సి హిమనీ నదాలు గ్లేషియర్స్ చేత ఏర్పడినటువంటి మైదాన్ భౌమ్య స్వరూపాలు అండ్ ఆప్షన్ డి ఇవి పీఠ భూముల వలన ప్లాటిస్ వలన ఏర్పడినటువంటి భౌమ్య స్వరూపాలు దీస్ ఆర్ ది ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ విచ్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ డ్యూ టు ది ఇరోషనల్ యాక్టివిటీస్ డ్యూ టు ది ఇరోషనల్ యాక్టివిటీ బై వాటర్ సో ప్రవహించే నీటి వలన ఏర్పడినటువంటి ఈ భౌమ్య స్వరూపాలు రాను రాను చూడండి ఇక్కడ ఈ ప్లాటు మనకు చాలా చక్కగా కనిపిస్తుంది సి దిస్ ప్లాటు this was the large plateau originally this was the large plateau but this plateau has been exposed to millions of years it was exposed to different types of erosional factors vivida rakala inatvanti kramakshayalaku kramakshay karakalaku idi gurayindi deento emaindi this size has been reduced chudandi anta pedda plateau annadi oka medium sized plateau ga mari poyindi this kind of medium sized plateau is called as mesas dinne manam mesas ani pilustam this was further eroded this was further eroded and idi 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 malli kramakshayaniki guravutundi and when this was further eroded that results in buts dinni buts ani pilustam b u t t s chudandi so the major plateau has been medium size ki vachindi medium size nundi inga chinna ga mari poyindi సో ఇది కూడా ఎప్పుడైతే కరిగిపోతుందో దెన్ దిస్ మే రిజల్ట్స్ ఇన్ ప్లేన్స్ అప్పుడు అది మైదానాల లాగా మారుతుంది సో దీస్ ఆర్ ది త్రీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాట్యూస్ వీ ఆర్ హ్యావింగ్ ఇది మనకు ఎన్సీఆర్టీలోనూ మెన్షన్ చేశారు అండ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓపెన్ స్కూలింగ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో కూడా ఇది ఉంటాయి అండ్ జీసీ లియాంగ్ ఫేమస్ జాగ్రఫీ బుక్ మనకు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ కైనా చదవాల్సినటువంటి జీసీ లియాంగ్ గోచాంగ్ లియాంగ్ బుక్ లో కూడా ఇవే మెన్షన్ చేశారు సో వీ హ్యావ్ సీన్ ప్లాట్యూస్ సో ఫార్ సో మౌంటైన్స్ అయిపోయాయి పీఠ భూములు అయిపోయాయి పర్వతాలు పీఠ భూములు అంటే మౌంటైన్స్ అండ్ ప్లాటూస్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు మనం ప్లెయిన్స్ మైదానాల్లోకి వెళ్దాం 